வணக்கம் இந்த உரையில் நாம் தமிழ்நாடு ஷாப்ஸ் அண்ட் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட்ஸ் ஆக்ட் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவன் அதாவது தமிழ்நாடு கடைகள் மற்றும் வணிக நிறுவனங்கள் சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு பற்றி பார்க்கலாம் தமிழகத்தில் உள்ள கடைகள் மற்றும் வர்த்தக நிறுவனங்கள் ஆகியவற்றில் வேலை பார்க்கும் ஊழியர்களுடைய நலனை பாதுகாப்பதற்காக இந்த சட்டம் கொண்டு வரப்பட்டது இதில் அவ்வப்பொழுது திருத்தங்களும் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன இந்த உரையில் நாம் முதல் பகுதியில் பிரிவு ஒன்று முதல் ஆறு வரையில் உள்ள விஷயங்களை பற்றி விரிவாக பார்க்கலாம் இந்த சட்டத்தின் நோக்கம் கடைகள் வணிக நிறுவனங்கள் உணவகங்கள் திரையரங்குகள் மற்றும் பிற நிறுவனங்கள் ஆகியவற்றில் நிலவும் பனி சூழல்கள் அவற்றை ஒழுங்குபடுத்துவதற்காகவும் வேறு சில நோக்கங்களுக்காகவும் இந்த சட்டம் பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது இதனுடைய முதல் பிரிவில் செக்ஷன் ஒன்னில் இந்த சட்டத்தினுடைய பெயர் என்ன என்று சொல்கிறது இந்த சட்டம் தமிழ்நாடு ஷாப்ஸ் அண்ட் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட்ஸ் ஆக்ட் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவன் என்று அழைக்கப்படும் இது தமிழ்நாடு மாநிலம் முழுமைக்கும் இந்த சட்டம் பொருந்தும் மாநில அரசு என்றைக்கு அறிவிக்கிறதோ அன்று முதல் இந்த சட்டம் கீழ்காணும் பகுதிகளில் நடைமுறைக்கு வரும் சென்னை நகரம் மெட்ராஸ் டிஸ்ட்ரிக்ட் முனிசிபாலிட்டிஸ் ஆக்ட் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி என்கிற சட்டத்தின் கீழ் உருவாக்கப்பட்டுள்ள அனைத்து முனிசிபாலிட்டிகள் அதாவது நகராட்சிகள் அப்புறம் கிளாஸ் ஒன் கிராம பஞ்சாயத்துக்கள் எல்லா பகுதிகளுக்கும் இந்த சட்டம் நடைமுறையில் இருக்கும் இதில் என்ன அப்படின்னு கேட்டாக்க தமிழகத்தில் எங்கெல்லாம் இந்த சட்டம் நடைமுறையில் இல்லையோ அங்கெல்லாம் இந்த சட்டம் நடைமுறைக்கு வரும் அதாவது பதினாலு பதினொன்று ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு முதல் அமலுக்கு வரும் என்று தமிழக ஆளுநர் ஆணை பிறப்பித்து விட்டார் எனவே இந்த சட்டம் இப்பொழுது தமிழகத்தில் உள்ள அனைத்து இடங்களுக்கும் இது பொருந்தும் இதனுடைய முதல் அத்தியாயத்தில் அடிப்படை விஷயங்களை பற்றி சொல்லும் பொழுது பிரிவு இரண்டில் சில வரையறைகளை சொல்கிறார்கள் சில டெபனிஷன்ஸ் இதில் முதல் வரையறை சைல்டு அதாவது குழந்தை என்றால் என்ன குழந்தை என்றால் பதினான்கு வயது நிறைவடையாத ஒரு நபர் அதாவது நம்ம குழந்தை அப்படின்னு சொல்கிறோம் மூடப்பட்டது க்ளோஸ்டு என்றால் என்ன அர்த்தம் க்ளோஸ்டு என்றால் எந்த ஒரு வாடிக்கையாளரின் சேவைக்காகவும் திறந்திருக்கவில்லை அப்படின்னு அர்த்தம் அப்போ மூடப்பட்டது அப்படின்னு போட்டாச்சுன்னா அங்கே போய் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் போய் மூடப்பட்டதுக்கு அப்புறம் கடை திறந்துருக்கலாம் அவங்க வேறு எதாவது வேலையை பார்த்துட்டு இருக்கலாம் ஆனால் மூடப்பட்டதை அப்படின்னு போட்டதுக்கப்புறம் நீங்கள் போய் ஒரு வாடிக்கையாளர் போய் எனக்கு சேவை வேணும் அப்படின்னு கேட்டாக்க கிடைக்காது ஸோ அப்போ வாடிக்கையாளருடைய சேவைக்காக அது மூடப்பட்டு விட்டது வேறு ஏதாவது விஷயத்திற்காக திறந்திருக்கலாம் அல்லது நிறுவனத்துடன் தொடர்புடைய வேறொரு வணிக விஷயமாக அது கடை திறந்திருக்கலாம் உதாரணமாக ராத்திரியில் சரக்கு வர்றதுக்கு ஒரு மளிகை கடைக்கு அந்த மளிகை கடைக்கு சரக்கு வர்றதுக்காக இறக்கிறது அதை இறக்கி வைக்கிறதுக்காக திறந்து வச்சுருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னாக்க அப்போ போய் நீங்கள் எனக்கு எதாவது வேணும் அப்படின்னு கேட்டாக்க அவங்க தரமாட்டாங்க அப்போ அது வாடிக்கையாளருடைய சேவைக்காக அது மூடப்பட்டு விட்டது ஆனால் வேறு விஷயத்திற்காக அது திறந்திருக்கிறது என்ற அர்த்தம் கமர்ஷியல் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் அப்படின்னா என்ன ஸோ இந்த கடைகள் ஷாப்ஸ் அண்டு க எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா ஸோ அந்த எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது கமர்ஷியல் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட்ஸ் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ அது அவ் கமர்ஷியல் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டாக்க இட் இஸ் நாட் ஏ ஷாப் அது ஷாப் இல்லை ஸோ அது வர்த்தக நிறுவனம் அது கடையல்ல கடையல்லாத வேறு நிறுவனங்கள் அதாவது இந்த விளம்பர தொழில் செய்கின்ற நிறுவனங்கள் அட்வர்டைசிங் ஏஜென்சிஸ் தரக நிறுவனங்கள் கமிஷன் மண்டிஸ் அல்லது ஃபார்வர்டிங் அல்லது கமர்ஷியல் ஏஜென்சிஸ் ஒரு தொழிற்சாலை அல்லது தொழில்துறை நிறுவனத்தின் கணக்குத்துறை அல்லது காப்பீட்டு நிறுவனம் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி கூட்டு பங்கு நிறுவனம் ஜாயின்ட் ஸ்டாக் கம்பெனி வங்கி பேங்க் தரகருடைய அலுவலகம் இந்த புரோக்கர்ஸ் ஆஃபீஸ் இருக்கும் இல்லையா அந்த புரோக்கர்ஸ் ஆஃபீஸ் அல்லது பரிவர்த்தனை நிறுவனம் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் மற்றும் மாநில அரசாங்கம் இந்த சட்டத்தின் நோக்கங்களுக்காக எந்தெந்த நிறுவனங்களை எல்லாம் வர்த்தக நிறுவனம் என்று அறிவிக்கிறதோ இவை அனைத்தும் வர்த்தக நிறுவனம் என்று அழைக்கப்படும் அப்ப கடைகள் மற்றும் வர்த்தக நிறுவனங்களுக்காக இந்த சட்டம் பிறப்பிக்கப்பட்டிருக்கிறது டே அல்லது நாள் என்றால் என்ன ஸோ நள்ளிரவில் தொடங்கி தொடர்கின்ற இருபத்தி நாலு மணி நேரத்திற்கு ஒரு நாள் என்று பெயர் வேலை பார்க்கின்ற ஒரு ஊழியருக்கு அவருடைய வேலை நேரம் நள்ளிரவுக்கு பின்னாடியும் தொடர்கிறதுன்னு வச்சுங்களேன் உதாரணமாக இப்போ ஒருத்தர் வந்து ராத்திரி பத்து மணிக்கு வேலைக்கு போவார் பத்துலேருந்து காலையில் ஆறு மணி வரையிலும் அவருக்கு ஒரு ஷிஃப்ட் இருக்கலாம் ஸோ அப்போ அவருக்கு நாள் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு கேட்டாக்க அந்த ராத்திரி பத்து மணிக்கு தான் அவருக்கு அந்த நாள் தொடங்குறது அந்த பத்து மணிக்கு ஆரம்பித்து தொடர்கின்ற ஒரு இருபத்தி நாலு மணி நேரம் அதுதான் அவரை பொறுத்தவரையிலும் நாள் என்று குறிப்பிடப்படுகிறது 
எம்ப்ளாயர் அப்படின்னா யாரு எம்ப்ளாயர் அப்படிங்கிற சொல்ல நாம முதலாளி அப்படின்னு சொல்லலாமான்னா அந்த மாதிரி சொல்ல முடியாது ஸோ அதனால நாம பணி வழங்குபவர் அப்படின்னு மொழிபெயர்த்திருக்கிறோம் ஸோ எம்ப்ளாயர் அப்படிங்கிறவர் வந்து பணி வழங்குபவர் ஒரு வர்த்தக நிறுவனத்தின் வணிகத்திற்கு உரிமையாளர் அல்லது அதற்கு பொறுப்பாளர் அவர் தான் நம்ம பணி வழங்குபவர் என்று அழைக்கிறோம் அந்த நிறுவனத்தின் மேலாளர் முகவர் அல்லது அந்த நிறுவனத்தின் பொது நிர்வாகத்தில் செயல்படுபவர்கள் அல்லது அந்த நிறுவனம் யாருடைய கட்டுப்பாட்டில் இருக்கிறதோ அவர்கள் இவர்கள் எல்லாருமே வந்து பணி வழங்குபவர்கள் என்ற வரையறைக்குள் அடங்குவார்கள் நிறுவனம் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் அப்படின்னா என்ன எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் என்பது கடை வர்த்தக நிறுவனம் உணவகம் உண்ணும் இடம் தங்கும் விடுதி அரங்கு அல்லது பொது கேளிக்கை அல்லது பொழுதுபோக்கு நடைபெறும் இடம் மற்றும் இந்த சட்டத்தின் நோக்கங்களுக்காக எந்தெந்த நிறுவனங்களை எல்லாம் நிறுவனம் என்று அரசாங்கம் அறிவிக்கிறதோ இவை அனைத்தும் நிறுவனம் என்று அழைக்கப்படும் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட்ஸ் என்று அழைக்கப்படும் அடுத்தது ஃபேக்டரி பிரிவு ஏழு துணை பிரிவு ஏழுல ஃபேக்டரிங்கிற சொல்ல வரையறுக்கிறாங்க ஸோ ஃபேக்டரினா என்ன தொழிற்சாலை என்றால் என்ன அப்படின்னு கேட்டால் தொழிற்சாலைகள் சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டு இருக்கு இல்லையா அதில் எவ்வாறு வரையறுக்கப்பட்டுள்ளதோ அந்த டெபரிஷன் இங்கேயும் பொருந்தும் தொழிற்சாலை என்றால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொழிற்சாலை சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டில் எவ்வாறு வரையறுக்கப்பட்டுள்ளதோ அதே பொருளில் இங்கேயும் பொருள் கொள்ளப்படும் துணை பிரிவு எட்டு ஆய்வாளர் அல்லது அதாவது இன்ஸ்பெக்டர் இன்ஸ்பெக்டர் அப்படிங்கிறவர் யார் அப்படின்னு கேட்டால் இந்த சட்டத்தினுடைய பிரிவு நாற்பத்தி ரெண்டின் கீழ் நியமிக்கப்படுகின்ற ஒருவரை இது குறிக்கிறது ஆய்வாளர் அப்படின்னு நியமிக்கப்படுகிற ஒருவர் தான் ஆய்வாளர் என்று அழைக்கப்படுகிறார் அடுத்தது நோட்டிபிகேஷன் என்றால் என்ன அறிவிப்பு அறிவிப்பு என்பது இப்போ ஃபோர்டு சே ஜெயின் செயின்ட் ஜார்ஜ் கெசட்டில் தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் கெசட் ஸோ அந்த தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் கெசட்டில் வெளியிடப்பட்ட அறிவிப்பை குறிக்கும் அதுதான் நோட்டிபிகேஷன் அப்படிங்கிறது ஓப்பன்ட் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு கேட்டாக்க திறந்துள்ளது அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ திறந்துள்ளது அப்படின்னா ஒரு வாடிக்கையாளருடைய சேவைக்காக அது திறந்துள்ளது என்று பொருள் ஒரு கடையில் வந்து ஓப்பன்ட் அப்படின்னு போர்டு போட்டிருந்து அப்படின்னு சொன்னாக்க அப்போ அங்கே கஸ்டமர் சர்வீஸ் இஸ் அவைலபிள் வாடிக்கையாளர்களுக்கு அங்கே சேவை கிடைக்கும் அப்படின்னு அர்த்தம் அடுத்தது பீரியட் ஆஃப் ஒர்க் அல்லது வேலை நேரம் வேலை நேரம் என்பது பணியில் அமர்த்தப்பட்டுள்ள ஒருவர் பணி வழங்கியுள்ள ஒருவரின் பயன்பாட்டின் கீழ் இருக்கும் நேரம் ஒருத்தருக்கு இப்போ வந்து நம்ம ஒரு ஒரு நிறுவனத்தில் ஒருத்தர் வேலை பார்க்குறாரு அவர் காலையில் எட்டு மணிலேருந்து ராத்திரி எட்டு மணி வரையிலையும் அவர் வேலையில் இருக்கார் அப்படின்னு சொன்னாக்க அந்த காலையில் எட்டு மணிலேருந்து ராத்திரி எட்டு மணி வரையிலையும் அந்த அவர் வந்து அந்த வேலை வழங்கியவருடைய பயன்பாட்டின் கீழ் அவர் இருக்கார் ஸோ அந்த நேரத்தை தான் நம்ம வந்து வேலை நேரம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் துணை பிரிவு பனிரெண்டு பர்சன் எம்ப்ளாய்டு பணியில் வளர்த்தப்பட்டுள்ள நபர் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டாக்க அதுக்கு ஒன்று ஒரு டிவர்ஷன் இருக்கு ஸோ ஒரு கடையாக இருந்தது அப்படின்னு சொன்னாக்க அந்த கடையில் வியாபாரம் தொடர்பாக முக்கியமாக அல்லது முழுமையாக நியமிக்கப்பட்டிருக்கும் ஒரு நபர் அந்த கடையில் நடக்கிற என்ன வியாபாரம் நடக்குதோ அதுக்காகவே முக்கியமாக அது முக்கியமாக அதுக்காகவே அல்லது முழுமையாக அதுக்காகவே நியமிக்கப்பட்டிருக்க ஒருவர் ஸோ அது முக்கியமாக அதுக்காக நியமிக்கப்பட்டிருக்கார் அப்படின்னு சொன்னாக்க வேற ஏதாவது வேலையும் அவர் பார்க்கலாம் முழுமையாகவே அதுக்காக நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறார் அப்படின்னு சொன்னாக்க அது மட்டும்தான் அவருக்கு வேலை ஸோ அந்த கடையை பொறுத்தவரை அந்த கடையின் வியாபாரம் தொடர்பாக அல்லது முழுமையாக நியமிக்கப்பட்டிருக்கும் ஒருவர் ஒரு நபர் ஒரு தொழிற்சாலை அல்லது தொழில் நிறுவனத்தை பொறுத்தவரை அந்த தொழிற்சாலை அல்லது தொழில் நிறுவனத்தில் பணியில் அமர்த்தப்பட்டுள்ள எழுத்தர்கள் கிளரிக்கல் ஸ்டாஃப் கிளரிக்கல் ஸ்டாஃப் தான் நம்ம இந்த ஆக்டு கீழே பணியில் அமர்த்தப்பட்டுள்ள நபர் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஃபேக்ட்ரி இருக்குது அந்த ஃபேக்ட்ரியோட ஃபேக்ட்ரிக்குள்ளே ஒர்க் பண்ணுறவங்க அல்லது இண்டஸ்ட்ரியல் அண்டர்டேக்கிங்கில் உள்ள ஒர்க் பண்ணுறவங்க ஃபேக்ட்ரியில் ஒர்க் பண்ணுறவங்க லேபர்ஸ் வந்து அவங்க இண்டஸ்ட்ரியல் ஒர்க்கர்ஸ் ஆகிடுவாங்க அது இல்லாமல் அந்த நிறுவனத்திற்கான ஒரு கிளரிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கும் இல்லையா அந்த கிளரிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட்டில் ஒர்க் பண்ணுற அந்த ஒர்க்கர்ஸ் அந்த கிளரிக்கல் ஸ்டாஃப் அவங்கள தான் நம்ம பணியில் அமர்த்தப்பட்டுள்ள நபர் என்று சொல்கிறோம் இது தொழிற்சாலையை பொறுத்தவரையில் ஒரு தொழிற்சாலை அல்லது தொழில் நிறுவனத்தின் கிளரிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட்டை தவிர அந்த வணிக நிறுவனத்தின் வியாபாரம் தொடர்பாக முக்கியமாகவும் முழுமையாகவும் நியமிக்கப்பட்டுள்ள ஒரு நபர் இந்த கிளரிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட் தவிர வேற வியாபாரத்திற்காக அதுக்காக நியமிக்கப்பட்டுள்ள ஒரு தொழிற்சாலை அல்லது ஒரு தொழில் நிறுவனத்தில் நியமிக்கப்பட்டுள்ள அந்த நபர்கள் அவர்களும் வந்து தொழில் இந்த சட்டத்துக்கு பர்சன் எம்ப்ளாய்டு என கூறப்படுகிறார்கள் இதில் வந்து ஏவலாளர்களும் அடங்குவார்கள் அங்கே இருக்கிற அந்த ஃபியூன் அவர்களும் வந்து இதில் வருகிறார்கள் ஸோ இது என்ன அப்படின்னு கேட்டாக்க சப்போஸ் ஒரு மா மார்க்கெட்டிங் டிபார்ட்மெண்ட் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு இண்டஸ்ட்ரியல் அண்டர்டேக்கிங்கில் ஒரு மார்க
முழுமையாகவும் நியமிக்கப்பட்டவர்கள் உணவகத்தை பொறுத்தவரையில் அவங்கெல்லாம் வந்து பர்சன்ஸ் எம்ப்ளாய்டு அப்படின்னு அழைக்கப்படுகிறார்கள் ஒரு அரங்கத்தை பொறுத்தவரை அரங்கம்னாக்க தியேட்டர் ஸோ தியேட்டருங்கிறது வந்து நாடகம் நடக்கிற ஒரு தியேட்டராகவும் இருக்கலாம் அல்லது ஒரு சினிமா படம் காட்டப்படுகிற ஒரு தியேட்டராகவும் இருக்கலாம் ஸோ அந்த அரங்கத்தை பொறுத்தவரையிலும் அந்த படக்கருவி இயக்குனர் அவர் அல்லது எழுத்தர் அங்க இருக்கிற ஒரு அந்த கிளரிக்கல் ஸ்டாஃபு வாயில் காப்போர் கேட்டில் இருக்கிற அந்த செக்யூரிட்டி வாரிக்கையாளர்களை அரங்கத்திற்குள் அழைத்து சென்று அமர வைக்கின்ற உதவியாளர்கள் இந்த உஷேர்ஸ் சொல்லுவாங்க அவங்க அல்லது மாநில அரசாங்கம் குறிப்பிடுகின்ற பணிகளை செய்வதற்காக நியமிக்கப்படுகின்ற மற்றவர்கள் இவர்கள் எல்லாருமே பர்சன் எம்ப்ளாய்டு என்று அழைக்கப்படுகிறார்கள் மேலே உள்ள ஒன்று முதல் ஐந்து வரையிலான பத்திகளில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள நிறுவனங்கள் அல்லாத பிற நிறுவனங்களை பொறுத்தவரையில் முக்கியமாகவும் முழுமையாகவும் அந்த வர்த்தக நிறுவனத்தின் வியாபாரம் தொடர்பாக நியமிக்கப்பட்டுள்ள ஏவலாளர் உள்ளிட்ட நபர்கள் அவங்க எல்லாருமே பர்சன் எம்ப்ளாய்டு அப்படிங்கிற டெபினேஷன்ஸ்குள்ளார வராங்க எந்த நிறுவனமாக இருந்தாலும் அந்த நிறுவன வளாகத்தை தூய்மைப்படுத்துவதற்காக நியமிக்கப்பட்டுள்ள நபர்கள் ஸோ அந்த கிளீனிங் ஸ்டாஃப் இருப்பாங்க இல்லையா அவங்க அவங்க எல்லாருமே வந்து பர்சன் எம்ப்ளாய்டு தான் இதுல இது இதுவரையிலும் வந்து யார் யாரெல்லாம் பர்சன் எம்ப்ளாய்டு அப்படின்னு சொல்லியாச்சு இப்போ யாரை வந்து பர்சன் எம்ப்ளாய்டு நீங்கள் சொல்ல முடியாது அப்படின்னு கேட்டால் பணி வழங்குபவர் ஒருவருடன் வசிக்கின்ற அவரை சார்ந்து வாழ்கிற அவருடைய கணவர் மனைவி மகன் மகள் தந்தை தாயார் சகோதரர் அல்லது சகோதரி ஆகியோர் இந்த வரையறைக்குள் அடங்க மாட்டார்கள் அவங்களை நீங்கள் பர்சன் எம்ப்ளாய்டுன்னு சொல்ல முடியாது ஸோ அவங்கெல்லாம் வந்து ஓனருக்கு ரிலேட்டிவ்ஸ் அதனால் அவங்கள நீங்கள் பணி வழங் பணி பணி புரிபவர்கள் அல்லது பர்சன் எம்ப்ளாய்டு அப்படின்னு நீங்கள் சொல்ல முடியாது ப்ரெஸ்கிரைப்டு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ப்ரெஸ்கிரைப்டு அப்படிங்கிறது வந்து நேராக தமிழில் சொல்கிறது எப்படி சொல்கிறதுன்னு தெரியல பரிந்துரைக்கப்பட்ட அப்படின்னா ரெக்கமெண்டட்னு அர்த்தம் வந்துடுது ஸோ ப்ரெஸ்கிரைப்டு அப்படிங்கிறதுக்கு கொஞ்சம் ஒரு கம்பல்ஷனும் இருக்குது ஸோ அந்த கம்பல்ஷன் இருக்குங்கிறதுனால பரிந்துரைக்கப்பட்ட அப்படிங்கிற சொல் வந்து நேரடியான பொருளை தராதுன்னாலும் கிட்டத்தட்ட அதை எடுத்துக்கலாம் பரிந்துரைக்கப்பட்டான்னு எடுத்துக்கிறோம் அவ்வளோதான் ஸோ ப்ரெஸ்கிரைப்டு அப்படின்னு சொன்னாக்க இந்த சட்டத்தின் கீழே அந்த ரூல்ஸ் இருக்கு இல்லையா இந்த இந்த சட்டத்துக்கு ஒரு ரூல்ஸ் இருக்குது தமிழ்நாடு லேபர் அண்டு சாரி தமிழ்நாடு ஷாப்ஸ் அண்டு எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட்ஸ் ரூல்ஸ் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட் அப்படிங்கிற அந்த ரூல்ஸ் இருக்குது அந்த ரூல்ஸு கீழே என்னென்ன சொல்லியிருக்காங்களோ அதுதான் நம்ம பரிந்துரைக்கப்பட்ட அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ அது இந்த மாதிரி செய்யும் உதாரணமாக இந்த ரேட் ஆஃப் வேஜஸ் எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்டாக்க அதில் அது சொல்லியிருக்காங்க எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறதுன்னு ஸோ அந்த மெத்தட் நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும் அதுதான் ப்ரெஸ்கிரைப்டு மெத்தடு அந்த மெத்தட் நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும் ஸோ பரிந்துரைக்கப்பட்ட என்றால் இந்த சட்டத்தின் கீழ் ஏற்றப்பட்டுள்ள விதிகளில் பரிந்துரைக்கப்பட்ட என்று பொருள் ரெசிடென்ஷியல் ஹோட்டல் அப்படின்னா என்ன தங்க உண விருதி என்றால் பயணி ஒருவருக்கோ அல்லது பொதுமக்களில் ஒருவருக்கோ அல்லது பொதுமக்களில் ஒரு பகுதியினருக்கோ இவங்கள்டிருந்து பணத்தை பெற்றுக்கொண்டு தங்குவதற்கு வசதியும் உண்ணுவதற்கு உணவும் வழங்குகின்ற வணிகம் நடத்தப்படுகின்ற ஒரு வளாகம் இதுதான் நம்ம ரெசிடென்ஷியல் ஹோட்டல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ போர்டிங் அண்ட் லாஜிங் ரெண்டு ஃபெசிலிட்டியுமே அங்கே இருக்குது உணவகம் அல்லது உணவு விடுதி அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டாக்க ஒரு வளாகத்தில் பொதுமக்களுக்கோ அல்லது பொதுமக்களின் ஒரு வகையினருக்கோ முக்கியமாகவும் முற்றிலுமாகவும் அதாவது அங்கு இதுதான் மெயின் தொழில் உணவு வழங்குவது தான் அங்கே முக்கியமான தொழில் முற்றிலுமாகவும் அதுதான் தொழில் வேறு தொழில் கிடையாது முற்றிலுமாகவும் சிற்றுண்டி அல்லது சாப்பாடு வழங்குகிற வியாபாரம் நடந்து கொண்டிருந்தால் அந்த இடத்திற்கு உணவகம் அல்லது உணவு விடுதி என்று பெயர் ஸோ வழங்கப்படுகிற உணவு அந்த வளாகத்திலேயே உட்கொள்ளப்பட வேண்டும் அங்கேருந்து பார்சல் வாங்கிட்டு போய் நீங்கள் வெளியில் போய் சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னாக்க அதை நீங்கள் உணவகம் அல்லது உணவு விடுதின்னு சொல்ல முடியாது ஸோ அங்கேயே உட்கார்ந்து சாப்பிட்டா அது உணவகம் என்று பொருள்படுகிறது ஆனால் ஒரு தியேட்டர் கூட அல்லது ஒரு ஒரு இந்த சபான்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த சபா அந்த சபா மாதிரி இருக்க இடத்துல அங்கே வந்து ஒரு உணவகம் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாக்க அந்த உணவகம் இந்த உணவு விடுதிங்கிற வரையறைக்குள்ளார் வராது ஏன்னு கேட்டால் அங்கே அங்கே எப்போ ஃபங்க்ஷன் நடக்குதோ அந்த ஃபங்க்ஷன் நடக்கும் பொழுது அங்கே இருக்கிறவங்க சாப்பிடுவாங்க உதாரணமாக ஒரு சினிமா தியேட்டரில் ஒரு கேன்டீன் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாக்க அந்த படம் ஓடும் பொழுது அங்கே சா இருக்கிறவங்க ஏதோ சாப்பிடுவாங்க அவ்வளோதான் அதுக்கப்புறம் அங்கே ஒன்று வேறு யார் பொதுமக்கள் அங்கே போய் சாப்பிட முடியாது எல்லாரும் ஸோ அந்த உணவு படம் பார்க்குறவர்கள் மட்டும்தான் அங்கே போய் சாப்பிட முடியும் ஸோ அந்த கேன்டீன் மாதிரி இருக்க இடங்கள்லாம் வந்து உணவகம் அல்லது உணவு விடுதி அப்படிங்கிற வரையறைக்குள்ள வராது கடை அப்படின்னா என்ன ஷாப் அப்படின்னா என்ன ஒரு வளாகத்தில் ஏதாவது ஒரு வியாபாரம் வாங்கி அல்லது வாங்கி விற்றல் எங்கேயாவது ஒரு பொருளை
அந்த பண்டகங்கள் ஸ்டோர் ஹவுசஸ் அல்லது கிடங்குகள் மற்றும் வேர் ஹவுசஸ் ஆகியவையும் இந்த வரையறைகள் அடங்கும் ஸோ கடை அப்படின்னு சொன்னாக்க கடைகளில் ப பொருளை வச்சுக்கிட்டு வாடிக்கையாளருக்கு விற்கிற இடம் மட்டும் இல்லை இந்த கடைக்கு வேண்டிய பொருட்களை வைத்திருக்கிற இடம் இந்த கடைக்காக வைக்கப்பட்டிருக்கின்ற அலுவலகம் அது எல்லாமே வந்து இந்த கடை அப்படிங்கிற வரையறைக்குள்ளார் வந்து விடுகிறது பதினேழு அரங்கம் அப்படின்னா என்ன தியேட்டர் அப்படின்னா என்ன அரங்கம் என்றால் முக்கியமாக அல்லது முற்றிலுமாக சலன படனங்களை திரையிடுகின்ற அல்லது நாடகங்களை நடத்துகின்ற ஒரு இடம் ஸோ அப்போ சினிமா படம் எங்கே காமிக்கப்படுகிறதோ அந்த இடம் அல்லது எங்கே நாடகங்கள் நடக்கிறதோ அந்த இடம் அதுக்கு தான் நம்ம தியேட்டர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அடுத்தது ஊதியம் வேஜஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு ஒரு டெஃபனிஷன் கொஞ்சம் பெரிய டெஃபனிஷன் தான் இது ஸோ ஊதியம் என்பது பண மதிப்பில் அளவிடக்கூடிய கைமாறு இப்போ ஒரு ஊழியர் வந்து அந்த நிறுவனத்திற்காக வேலை செய்கிறார் அந்த கடைக்காக வேலை செய்கிறார் அதுக்கு அவருக்கு கைமாறாக ஒரு ஒரு விஷயத்தை கொடுக்குறோம் அதுதான் நம்ம ஊதியம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த ஊதியம்ங்கிறது வெளிப்படையாக கூறப்பட்ட அல்லது கூறப்படாத பணி ஒப்பந்தத்தின் நிபந்தனைகள் நிறைவேற்றப்பட்டால் இந்த ஊதியம் வழங்கப்பட வேண்டும் இப்போ பணியில் ஒருத்தர் சேரும் பொழுது அவருக்கு சில பணி நிபந்தனைகள் நம்ம சொல்லணும் இந்தந்த வேலைகள்லாம் நீ செய்யணும் இந்தந்த நாட்களில் நீ வேலைக்கு வர வேண்டும் இத்தனை மணியிலேருந்து இத்தனை மணிக்கு நீ வேலைக்கு வரணும் இப்படிலாம் நம்ம சொல்கிறோம் அப்படி அந்த நிபந்தனைகளெல்லாம் அவர் நிறைவேற்றினால் அவர் வந்து இந்த வேலையெல்லாம் செஞ்சு கொடுத்தார் அப்படின்னு சொன்னாக்க அவருக்கு நாம் ஊதியத்தை வழங்க வேண்டும் இதுதான் வந்து அந்த ஒப்பந்தத்தில் அது இந்த ஒப்பந்தத்தில் இந்த நிபந்தனைகளை வெளிப்படையாக கூறியிருக்கலாம் எழுதி கையெழுத்து போட்டு கொடுத்துருந்துக்கலாம் அல்லது கூறாமலும் இருக்கலாம் இது குறிப்பாக உணர்த்தப்பட்டிருக்கலாம் அப்படி அந்த நிபந்தனைகள் கூறப்பட்ட அல்லது கூறப்படாத நிபந்தனைகளை வந்து ஒருவர் நிறைவேற்றுகிறார் என்று சொன்னால் ஒரு ஊழியர் நிறைவேற்றுகிறார் என்று சொன்னால் அவருக்கு வழங்கப்படுகிறது தான் ஊதியம் அப்படின்னு பேரு தவறாமல் பணிக்கு வருதல் நற்பணி அல்லது நன்னடத்தை அல்லது நல்லொழுக்கம் ஆகியவற்றை அடிப்படை நிபந்தனைகளாக கொண்டிருக்கலாம் ஸோ ரெகுலராக நீங்கள் வேலைக்கு வரணும் நீங்கள் வந்து நல்லபடியாக வேலை பார்க்கணும் அல்லது உங்களுக்கு வந்து நல்ல நடத்தை இருக்கணும் அல்லது நல்ல ஒழுக்கம் இருக்கணும் அப்படி இருந்தால் தான் வந்து உங்களுக்கு நாங்கள் வேலையில் வச்சுட்டு உங்களுக்கு ஊதியம் கொடுப்போம் அப்படிங்கிற அடிப்படை நிபந்தனைகள் கூட இங்கே இருக்கலாம் ஸோ பணியில் அமர்த்தப்பட்டுள்ள ஒரு நபருக்கு அவர் செய்த வேலைக்காக இந்த ஊதியம் வழங்கப்படுகிறது போனஸ் கூடுதல் ஊதியம் மற்றும் பணியில் அமர்த்தப்பட்டவருடைய பணி ஒப்பந்தம் முறிக்கப்பட்டால் அதாவது இந்த கான்ட்ராக்டை டெர்மினேட் பண்ணி அவர் வந்து நம்ம அனுப்பிச்சுட்டோம் வேலை விட்டு அனுப்பிச்சுட்டோம் அப்படின்னு சொன்னாக்க அப்பா அவருக்கு கொடுக்கப்படுகின்ற தொகை இவை அனைத்துமே ஊதியம் என்ற வரைகிறக்கள் அடங்கும் ஆனால் சில விஷயங்கள் இந்த ஊதியம் அப்படிங்கிற டெபனிஷன்ஸ்குள்ளார வராது அது என்னென்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் வீட்டு வசதி அல்லது தங்கு வசதியின் மதிப்பு இப்போ ஒரு வீட்டு வசதி கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னாக்க அதனுடைய மதிப்பு என்னவோ அந்த மதிப்பு அதே மாதிரி அவருக்கு தேவையான லைட்டு அப்புறம் தண்ணீர் மருத்துவ உதவி அல்லது வேறு வசதிகள் அல்லது மாநில அரசின் பொது அல்லது சிறப்பு ஆணையினால் விளக்கப்பட்ட சேவைகள் இந்த இதுக்கெல்லாம் கிடையாது அப்படின்னு வேறு எதையாவது சொன்னது மாநில அரசாங்க எதையாவது சொல்லுது அப்படின்னு சொன்னாக்க அதுவுக்கும் கிடையாது அப்புறம் ஓய்வு ஊதியம் அல்லது தொழிலாளர் நலநிதி ஆகியவற்றுக்காக பணியில் அமர்த்துபவரால் அளிக்கப்படுகின்ற தொகை இந்த பிஎஃப் இருக்கு பென்ஷன் இருக்கு இதுக்காக வந்து நம்ம எம்ப்ளாயர் வந்து நமக்காக ஒரு அமௌண்ட்டை கொடுத்துட்டு இருக்கலாம் அந்த தொகை வந்து ஊதியம் அப்படின்னு எடுத்துக்கொள்ளப்பட மாட்டாது அப்புறம் போக்குவரத்து படி டிராவலிங் அலவன்ஸ் அல்லது பயண சலுகை இதுக்குண்டான மதிப்பு இந்த மதிப்பும் வந்து ஊதியம் அப்படிங்கிற டெபனிஷனுக்குள்ளார வராது பணியாளரின் வேலை நிமித்தம் அவரால் செய்யப்படும் செலவுகளை ஈடுகட்டுவதற்காக வழங்கப்படுகின்ற தொகை இப்போ ஒரு ஒர்க்கர் இருக்காரு அவர் வந்து ஆர்கனைசேஷனுக்காக சில நேரங்களில் அவர் செலவு பண்ணுவார் அவருடைய எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட்டுக்கு அவர் தன்னுடைய சொந்த பணத்தை செலவு பண்ணுவார் அதை செலவு பண்ணதுக்கப்புறம் வந்து அது ஆர்கனைசேஷன்லேருந்து வாங்கிப்பார் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட்ஸ்லேருந்து வாங்கிப்பார் அப்படி ஏதாவது அவர் கொடுத்துருந்தார் அப்படின்னு சொன்னாக்க அதுக்காக அவருக்கு காம்பன்சேட் பண்ணுறதுக்கு அவருக்கு அதை ரீம்பர்ஸ் பண்ணுறோம் அப்படி ரீம்பர்ஸ் பண்ணால் அந்த தொகை வந்து ஊதியம்ங்கிற கணக்குக்குள்ளார வராது அப்புறம் கிராஜுவிட்டி பணியிலிருந்து விலகும் பொழுது அல்லது விளக்கப்படும் பொழுது கொடுக்கப்படுகின்ற அந்த பணிக்கொடை அதுதான் நம்ம கிராஜுவிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஒரு ஆண்டு வேலை பார்த்துருந்தாக்க பதினைந்து நாட்களுக்கு உண்ட உண்டான சம்பளத்தை அவர் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த கிராஜுவிட்டி அதுக்கும் இந்த ஊதியம் அப்படிங்கிற டெவனிஷனுக்குள்ளார வராது அடுத்து பத்தொம்பது துணை பிரிவு பத்தொம்பது இது வாரம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லுது ஒரு வாரம் அப்படின்னு சொன்னாக்க சனிக்கிழமை நள்ளிரவில் தொடங்கி தொடர்கின்ற ஏழு நாட்கள் அந்த ஏழு நாட்களுக்கு ஒரு வாரம் அப்படின்னு பேர் இளம் வயதினர் அப்படின்னா யாரு அப்படின்னு கேட்டாக்க இளம் வயதினர்ங்கிறவங்க குழந்தைகள் இல்லை குழந்தைகள் அப்படின்னு முன்னாடி ஒரு டெபனிஷன் பார்த்தோம் அ
அடுத்தது டைம் ரெஃபரன்ஸ் இந்த இதில் நம்ம சொல்கின்ற இந்த டைம் எல்லாமே வந்து இந்தியன் ஸ்டாண்டர்ட் டைம் தான் இந்தியன் ஸ்டாண்டர்ட் டைம் தான் நம்ம குறிக்கிறோம் ஸோ அதில் வந்து லோக்கல் டைம் வந்து அதில் வந்து கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கக்கூடாது ஸோ அந்த இந்தியன் ஸ்டாண்டர்ட் டைம் ஐஎஸ்டி அப்படிங்கிறது கிரீன் வீச் மீன் டைமை விட ஐந்தரை மணி நேரம் அட்வான்ஸாக இருக்கும் அதிகமாக இருக்கும் அதுதான் நம்ம வந்து இந்தியன் ஸ்டாண்டர்ட் டைம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த சட்டத்தில் எங்கே நம்ம டைம் குறித்தாலும் அது எல்லாமே வந்து ஐஎஸ்டி தான் குறிக்கிறது அடுத்தது எக்ஸம்ஷன்ஸ் இதில் எதுக்கெல்லாம் வந்து இந்த சட்டம் பொருந்தாது அப்படின்னாக்க இந்த சட்டத்தில் கூறப்பட்டுள்ள எந்த விஷயமும் கீழே காண்பவர்களுக்கு பொருந்தாது எந்த ஒரு நிறுவனத்திலும் மேலாண்மை நிலையில் நியமிக்கப்பட்டுள்ள நபர்கள் மேனேஜ்மெண்ட் சைடில் இருக்காங்க இல்லையா அவங்களுக்கு இந்த சட்டம் பொருந்தாது பயணம் செய்வதையே முக்கிய பணியாக கொண்டவர்கள் அவங்க வந்து டிராவல்லே இருப்பாங்க அவங்களுக்கும் இது பொருந்தாது இந்த கேன்வாசிங் ஏஜென்ட்ஸ் மாதிரி இருப்பாங்க அவங்களுக்கும் இது பொருந்தாது அப்புறம் மற்றவர்களுடைய நலனை எடு காப்ப காப்பவர்கள் அவர்களுக்கு இது பொருந்தாது கேட்டகர்ஸ் அவங்களுக்கு இது பொருந்தாது அப்புறம் மத்திய மற்றும் மாநில அரசுகளின் கீழ் இயங்குகின்ற நிறுவனங்கள் உள்ளூர் ஆட்சி அமைப்புகள் லோக்கல் அத்தாரிட்டிஸ் இந்திய ரிசர்வ் வங்கி ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா அரசியலமைப்பு சட்டம் முன்னூத்தி அறுபத்தி ஆறாவது பிரிவின் இருபதாவது துணை பிரிவின் கீழ் ரயில் போக்குவரத்தை இயக்குகின்ற ரயில்வே நிர்வாகம் ரயில்வே நிர்வாகத்தில் இதுக்கு அதற்கு இது பிறந்தாது அப்புறம் அந்த கண்டோன்மெண்ட் அத்தாரிட்டிஸ் இராணுவ அதிகாரிகள் இருக்காங்க இல்லையா அவங்களுக்கும் இது பிறந்தாது இவங்களுக்கு எல்லாம் இந்த சட்டத்திலிருந்து விலக்கு அளிக்கப்பட்டிருக்கிறது அப்புறம் கனிம சுரங்கங்கள் மைன்ஸ் இந்த மைன்ஸில் அல்லது ஆயில் ஃபீல்ட்ஸ் எண்ணெய் வயல்கள் இந்த எண்ணெய் வயல்களில் இருக்கின்ற இந்த நிறுவனங்கள் அவர்களுக்கு இது பிறந்தாது அப்புறம் இந்த திருவிழாக்கள் அல்லது கண்காட்சிகள் அது மாதிரி நடக்குது இல்லையா அப்போ பதினைந்து நாட்களுக்கு மிகாமல் தற்காலிக அடிப்படையில் டெம்பரரி பேசிஸில் சில நிறுவனங்கள் அங்கே செயல்படும் அந்த நிறுவனங்களுக்கும் இது பொருந்தாது அப்புறம் தொழிற்சாலைகள் சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டின் கீழ் வருகின்ற தொழிற்சாலை அல்லாத பிற நிறுவனங்கள் இந்த சட்டத்தில் கூறப்பட்டுள்ள விஷயங்களை பொறுத்தவரையில் மாநிலத்தில் நடைமுறையில் உள்ள வேறு சட்டத்தின் கீழ் இருந்தால் அந்த நிறுவனங்கள் ஸோ இந்த சட்டத்தில் கூறப்பட்டுள்ள விஷயங்கள் இதை மட்டும் பொறுத்தவரையில் வேற ஒரு சட்டம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் மாநிலத்தில் நடைமுறையில் உள்ள வேறொரு சட்டத்தின் கீழ் அவைகள் அந்த நிறுவனங்கள் இருந்தால் அந்த நிறுவனங்களும் இதுக்கு கீழே வராது ஸோ அதற்கும் இங்கே விலக்கு இருக்கிறது அடுத்தது பிரிவு ஏழு அல்லது பிரிவு பதிமூன்றில் கூறப்பட்டுள்ள விஷயங்கள் கீழ்காரம் நிறுவனங்களுக்கு பொருந்தாது என்னென்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் இந்த நோயுற்றவர்கள் உடல் நலம் குன்றியவர்கள் பலகீனமானவர்கள் ஆதரவற்றவர்கள் மற்றும் மனநலம் இல்லாதவர்கள் இவங்களுக்கு சிகிச்சை அளிப்பவர்கள் அல்லது இவர்களை கவனித்துக் கொள்கின்ற மருத்துவமனைகள் மற்றும் இதர நிறுவனங்கள் அவர்களுக்கு இந்த சட்டம் பொருந்தாது அரசாங்கத்தினால் பொது அல்லது சிறப்பு ஆணையினால் குறிப்பிடப்படுகின்ற ரசாயனம் அல்லது மருந்து பொருட்களை விற்கும் கடைகள் மருந்து விற்கிற கடைகளுக்கு இது பொருந்தாது கிளப் கேளிக்கை விடுதிகள் தங்கும் வசதியுடன் கூடிய உணவகங்கள் பள்ளிகள் அல்லது கல்லூரிகளுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ள விடுதிகள் மாணவர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்கள் உணவு உண்பதற்கும் தங்கி படிக்கவும் வேலை பார்க்கவும் ஏதுவாக உண்டுரை பள்ளிகளில் அமைக்கப்பட்டுள்ள அமைப்புகள் ரயில் நிலையங்கள் படகு துறைகள் சரக்கு ஏற்றும் மேடைகள் துறைமுகங்கள் ஆகியவற்றில் இயங்கும் கடைகள் மற்றும் சிற்றுண்டி விடுதிகள் இதுக்கெல்லாம் இந்த பிரிவு ஏழு அல்லது பதிமூன்று அதில் கூறப்பட்டுள்ள விஷயங்கள் பொருந்தாது மற்ற விஷயங்கள் எல்லாம் பொருந்தும் ஸோ ஏழுலேருந்து ப ஏழு மற்றும் பதிமூன்று அந்த ரெண்டு பிரிவுகளில் கூறப்பட்டுள்ள விஷயங்கள் மட்டும் இங்கே பொருந்தாது சில நேரங்களில் விலக்கு அளிக்கப்பட்ட நபர்கள் அல்லது நிறுவனங்கள் அவங்களுக்கும் இந்த சட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்தலாம் அதற்கு அரசாங்கத்திற்கு அதிகாரம் இருக்கிறது ஸோ பிரிவு நான்கில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள விஷயங்களை பற்றி கவலையின்றி துணை பிரிவு ஒன்றில் சி மற்றும் எஃப் ஆகியவற்றில் குறிப்பிடப்பட்டவை நீங்களாக வேறு எந்த வகைப்பட்ட நபர்களுக்கோ அல்லது நிறுவனங்களுக்கோ இந்த சட்டத்தை முழுமையாகவோ அல்லது சில பிரிவுகளை மட்டுமோ அமல்படுத்தும் அதிகாரம் மாநில அரசுக்கு இருக்கிறது இது பற்றி வெளியிடப்பட்ட அறிவிப்புகளை திருத்தி வெளியிடவும் ரத்து செய்யவும் மாநில அரசுக்கு அதிகாரம் இருக்கிறது ஆறு விலக்குகள் ஸோ மாநில அரசு தகுதியானவை என்று கருதுகின்ற பட்சத்தில் எந்த ஒரு நிறுவனத்துக்குமோ அல்லது ஒரே வகைப்பட்ட நிறுவனங்களுக்கோ அல்லது தனிநபர்களுக்கோ அல்லது ஒரே வகைப்பட்ட நபர்களுக்கோ இந்த சட்டத்திலிருந்து முழுமையாகவோ அல்லது சில பிரிவுகளில் இருந்து மட்டுமோ விலக்கு அளிக்கலாம் இதற்கான அதிகாரம் மாநில அரசாங்கத்திற்கு இருக்கிறது அடுத்தது இந்த ஒரு மூன்று ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை மாநில அரசாங்கம் ஒரு ஜியோ ஒன்று ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க அதில் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு கேட்டாக்கா எல்லா ஷாப்ஸ் அண்டு எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட்ஸ் எல்லாரும் வந்து அதாவது அந்த பத்து அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட ஊழியர்கள் வேலை பார்க்கின்ற அந்த இது அந்த கடைகள் அல்லது வர்த
இந்த நிறுவனங்களுக்கெல்லாம் விலக்கு அளிக்கிறார்கள் அதாவது இந்த பத்து அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட ஊழியர்கள் வேலை பார்க்கின்ற நிறுவனங்களுக்கு ஒரு விளக்கனை அளிக்கிறார்கள் அதாவது என்ன கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு கேட்டாக்க அவங்க வந்து முன்னூத்தி இருபத்தி ஐந்து நாட்களும் கடையை திறந்து வைத்திருக்கலாம் ஸோ நம்ம முன்னாடி என்ன சொன்னோம் அப்படி அடுத்த வருகின்ற உரைகள் நாம் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஒரு ஒவ்வொரு கடையும் அல்லது ஒரு வர்த்தக நிறுவனமும் ஏழு நாட்களில் ஒரு நாள் வந்து மூடி இருக்கணும் அப்படின்னு நாம் சொல்கிறோம் ஆனால் இந்த அமெண்ட்மெண்ட் என்ன சொல்லுது அப்படின்னு கேட்டாக்க முந்நூற்றி இருபத்தி ஐந்து நாட்களும் கடையை நீங்கள் திறந்து வைத்திருக்கலாம் பத்துக்கு மேற்பட்ட ஊழியர்கள் வேலை பார்க்கின்ற அந்த நிறுவனங்களில் முந்நூற்றி இருபத்தி ஐந்து நாளும் நீங்கள் கடையை திறந்து வைத்திருக்கலாம் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பை செவன் அதாவது இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் நீங்கள் கடையை திறந்து வைத்திருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறது அதில் அதுக்கு உண்டான கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் என்னென்ன அப்படிங்கிறதையும் சொல்லுது ஸோ அதில் அந்த ஒரு பதினோரு கண்டிஷன்ஸ் இருக்கு அதையும் பார்க்கலாம் இதில் என்னென்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு கேட்டாக்க எம்ப்ளாயி ஷெல் பி கிவன் ஒன் டே ஹாலிடே இன் ஏ வீக் ஆன் ரொட்டேஷன் பேசிஸ் ஸோ கடை வந்து ஏழு நாளும் திறந்துருக்கலாம் ஆனால் வந்து ஒர்க்கர்ஸுக்கு வந்து வந்து ஒரு வாரத்தில் ஒரு நாள் கண்டிப்பாக நீங்கள் விடுமுறை கொடுத்து ஆகணும் ஸோ அதை வந்து எப்படி கொடுக்கலாம் அப்படின்னு கேட்டால் நீங்கள் ரொட்டேஷன் பேசிஸில் கொடுக்கலாம் ஸோ பத்து பேருக்கு மேலே வேலை பார்க்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு நாள் ஏதாவது ஒரு நாள் ஒரு வாரத்தில் வந்து விடுமுறை அளிக்கலாம் நீங்கள் அந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாத்தையும் ஃபார்ம் எஸ் அந்த ஃபார்ம் எஸ்ஸில் நீங்கள் தெரிவிக்க வேண்டும் ஃபார்ம் எஸ் ஷல் பி எக்ஸிபிட்டட் இன் ஏ கான்ஸ்பிக்குவஸ் பிளேஸ் இந்த எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட்டில் ஒரு எல்லாருக்கும் தெரிய ஒரு இடத்துல வந்து இந்த ஃபார்ம் எஸ்ஸை நீங்கள் எழுதி வைத்திருக்க வேண்டும் அப்புறம் இந்த டீட்டெயில்ஸ் ஆஃப் எம்ப்ளாயிஸ் ஹூ ஆர் அண்ட் ஹாலிடே பார் லீவ் ஆன் டெய்லி பேசிஸ் யார் யார் இன்னைக்கு யார் விடுப்பில் இருக்காங்க இன்னைக்கு யார் லீவில் இருக்கிறாங்க இன்னைக்கு யாருக்கு விடுமுறை எழுத்திருக்கிறோம் இன்னைக்கு யாருக்கு விடுப்பு எழுத்திருக்கிறோம் அப்படிங்கிற விவரங்களை எல்லாத்தையும் ஒரு இடத்துல எழுதி வைத்திருக்க வைக்க வேண்டும் அப்புறம் ஒவ்வொருத்தருக்கும் வழங்கப்படுகின்ற சம்பளம் அல்லது அந்த ஓவர் டைம் வேஜஸ் இது எல்லாத்தையும் அவங்களுடைய சேவிங்ஸ் பேங்க் அக்கௌண்ட்லேயே நீங்கள் கிரெடிட் பண்ணிடணும் இது மூன்று அடுத்து நான்காவதாக ஒவ்வொரு ஊழியரும் எத்தனை மணி நேரம் வேலை பார்க்கலாம் அப்படின்னு கேட்டாக்க எட்டு மணி நேரம் வேலை பார்க்கலாம் ஆக ஒரு வாரத்திற்கு எட்டு இன்ட் ஆறு நாற்பத்தி எட்டு மணி நேரம் அவங்கள் வேலை பார்க்கலாம் ஒருவேளை அவருக்கு ஓவர் டைம் ஏதாவது நீங்கள் கொடுக்குறீங்க அப்படின்னு சொன்னாக்க ஒரு நாளைக்கு பத்தரை மணி நேரம் அவர் வேலை பார்க்கலாம் ஸோ பத்தரை மணி நேரமும் அப்புறம் ஒரு வாரத்துக்கு ஐம்பத்தி ஏழு மணி நேரம் ஃபிஃப்டி செவன் ஹவர்ஸும் அவர் வேலை பார்க்கலாம் ஸோ யாராவது ஒருத்தருக்கு ஊழியருக்கு வந்து வேலை நாள் இல்லாத ஒரு நாள் அவர் வேலை பார்க்குறாரு அப்படின்னு சொன்னாக்க அவருக்கு வந்து நீங்கள் ஓவர் டைம் கொடுக்கணும் அப்படி ஓவர் டைம் கொடுக்காம நீங்கள் அப்படி வேலை வாங்கினீங்க அப்படின்னு சொன்னாக்க அந்த மேனேஜர் அல்லது எம்ப்ளாயருக்கு வந்து இந்த சட்டப்படி என்ன தண்டனை உண்டு அந்த தண்டனை வழங்கலாம் இதில் பெண் ஊழியர்கள் இருந்தாங்க அப்படின்னு சொன்னாக்க அவங்க எட்டு மணிக்கு மேலே அவங்க வந்து உங்களுடைய நிறுவனத்தில் வேலை பார்க்கக்கூடாது ஆனால் அந்த பெண் ஊழியருடைய சம்மதத்தின் பேரில் அவங்களுடைய கௌரவத்திற்கும் அவங்களுடைய பாதுகாப்பிற்கும் பங்கம் விளைவிக்காத முறையில் நீங்கள் பாதுகாப்பை அவங்களுக்கு அளிக்க முடியும் அப்படின்னு சொன்னால் அவங்களுடைய சம்மதமும் இருந்தது அப்படின்னு சொன்னாக்க இரவு எட்டு மணிலேருந்து காலையில் ஆறு மணி வரையிலும் நீங்கள் பெண் ஊழியர்களை வேலைக்கு அமர்த்தலாம் ட்ரான்ஸ்போர்ட் ஃபெசிலிட்டிஸ் ஷெல் பி ப்ரொவைட் டு த எம்ப்ளாயிஸ் ஹூ ஒர்க்ஸ் இன் ஷிஃப்ட் ஒரு ஷிஃப்டில் வர்றவங்களுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் ஃபெசிலிட்டி போக்குவரத்து வசதி செய்து கொடுக்கணும் உதாரணமாக நள்ளிரவு ரெண்டு மணிக்கு உங்களுடைய ஷிஃப்ட் முடியுது அப்படின்னு வச்சுங்களேன் அப்படியே ஷிஃப்ட் முடியுது அப்படின்னு சொன்னாக்க அந்த நேரத்தில் அவர் எப்படி வீட்டுக்கு போக முடியும் ஸோ அதனால் அவருக்கு அல்லது ரெண்டு மணிக்கு ஊழியர்கள் வேலைக்கு வருகிறார்கள் அப்படின்னு சொன்னாக்க அவங்களுக்கு நீங்கள் இந்த மாதிரி அவைலபிலிட்டி ஆஃப் டிரான்ஸ்போர்ட் இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து நீங்கள் வந்து அந்த மெயின் என்ட்ரன்ஸ் ஆஃப் யூர் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் அங்கே நீங்கள் எழுதி வைக்க வேண்டும் ஊழியர்கள் வந்துட்டு போவதற்கான போக்குவரத்து வசதி செய்து கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அப்படிங்கிற நீங்கள் எழுதி வைத்திருக்க வேண்டும் ஊழியர்களுக்கு அது ஒருவேளை அந்த ஊழியர்கள் சில நேரங்களில் வந்து ராத்திரி ரெண்டு மணிக்கு சுட்டு முடியுது வீட்டுக்கு போக முடியாது அப்படிங்கிற ஒரு நிலவரம் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாக்க அந்த மாதிரி நேரங்களையும் அல்லது மற்ற நேரங்களையும் பயன்படுத்திக் கொள்வதற்கு அவர்களுக்கு வந்து ரெஸ்ட்ரூம் ஓய்வறைகள் கழிவறைகள் சேஃப்டி லாக்கர்ஸ் அவங்களுடைய சமயத்தில் வந்து அவங்களுடைய உடைமைகளை அவங்க எங்கேயோ வைப்பாங்க அப்படி வைக்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னாக்க அதுக்குண்டான பாதுகாப்பான பெட்டகங்கள் பாதுகாப்பு பெட்டகங்கள் மற்றும் இதர அடிப்படை வசதிகள் இதெல்லாம் ஊழியர்களுக்கு இருக்க வேண்டும் இந்த எம்ப்ளாயர்ஸ் உமன் எம்ப்ளாயிஸ் எம்ப்ளாய்மெண்ட் எம்ப்ளாயர்ஸ் பெண் ஊழியர்கள் உங்கள்கிட்ட வேலை பார்க்குறாங்க அப்படின்
necessary penal action will be initiated against the employer bar manager as laid down in the Tamil Nadu Shops and Establishments Act 1947 and the Tamil Nadu Shops and Establishments Rules 1948. So the Tamil Nadu Shops and Establishments Rules 1948. So for example, the penalty portal. And the penalty portal and the penalty collect panna the kunna details la collect panni vechikano abdin so adu kunna na farm enna and the farm oda format enna abdin idella vandu and the rules la dhaan solranga adhe mari the rate of ages calculate panna mudiyadhu and the over time pakkaravangal indha rate of ages ordinary rate of ages calculate panna illa so adu eppadi calculate pandrathu abdin idhu vandu and the rules la dhaan solranga so in the farms other rules adella methods of working adhella vandu and the rules la dhaan irukku and the rules eyum na urivaga padithu endukolla vendum so adhu vandu tamil nadu shops and Establishment Rules 1948 in the Rikapur. That is the way we are going to do 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 the Nala Unical Part, Pinery Mark Catacolorum. Mindum, Uruvail, Adthoril Sadipum, Adurail, Nandri Vanakam.